Hello everyone. Today we are going to learn NCERT solution for class 4th AVS chapter 12 and chapter name is changing times. Okay? Here question number 1 is given. Talk to any one of your grandparents or any other elderly persons. मतलब आपके घर में क्या करना है? अपने दादा जी से बात करना है या कोई elderly person आपसे बड़े से बात करना है. Find out when she or he was 8, 9 year old. मतलब आपको बातें करना है कि वो 8 और 9 year के थे तो क्या क्या कर रहे थे जैसे कि where did she or he lives name that place ठीक है अगर वो 8 या 9 साल के थे तो वो कहां पे रहते थे मतलब कहां पे वो रहते थे उसका जगह का क्या नाम था दूसरा है from what material was her and his house made मतलब किस मटेरियल के उनके घर बने थे उस टाइम पे सी है did they have to toilet in their house if no where was it okay क्या उनके घर में टॉयलेट था उस समय D है in which part of the house was the food cooked मतलब किस पार्ट में उनके घर में किस पार्ट में खाना बनाया जाता था कहां पर बनाया जाता बना बनाया जाता था उस समय a lot of mud was used when चितना दास house was made why जब चितना दास का घर बन रहा था तब बहुत बहुत ज्यादा mud मतलब यूज हुआ था ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ था तो आंसर है she lived in a village named चेयर ओके वो एक विलेज में रहती थी जिसका नाम चेयर था एंड हर हाउस वाज मेड ऑफ मटेरियल लाइक वुड उनके घर का जो घर बना था उनका क्या था वुड था थैस्ट बांबू था मट था एंड स्ट्रॉ था ठीक है उनके लकड़ियों का यूज होकर बना था एंड यस दे हैड टॉयलेट इन देयर हाउस मतलब उनके घर में टॉयलेट था ठीक है फोर्थ फूड वाज क्यूकड इन वर्दना व्हिच वाज सेपरेटेड बाय द वॉल ठीक है एक वॉल के द्वारा सेपरेट हुआ था ठीक है उसके अलग में क्या बनाते थे खाना बनाते थे किचन था वहां पे ठीक है अ लॉट ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वाज मेड टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम अ हीट एंड कोल्ड ठीक है यानी ढेर सारे मड यूज किया जाता था मतलब उनके घर बनाने के लिए चेतन दास के उस टाइम यहां पे दिया है क्वेश्चन चेतन दास टेल द पीपल्स फ्रॉम द बस्ती यूज्ड टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस ठीक है चेतन दास बताता था कि लोगों क्या होता था टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज्ड टू कम टू क्लीन मतलब जो बस्ती के पीपल थे वो आते थे टॉयलेट साफ करने के लिए एंड टेक अवे द वेस्ट और वेस्ट जो होता था उसको दूर ले जाते थे दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस वो घर में अलाउड नहीं होते थे इंटर करने के लिए ठीक है ए है द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम ओके जो पीपल जो यूज करते थे टॉयलेट वो साफ नहीं करते थे दूसरा है इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस हुज क्लीन सीट ठीक है यानी आपके घर में कोई टॉयलेट है टॉयलेट है तो आ, कौन साफ करता है उसको तो आंसर है द पीपल हु यूज्ड टू टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम एज दे थॉट दैट इट वाज अ डर्टी जॉब देयरफॉर पीपल फ्रॉम अ बस्ती क्लीन द टॉयलेट्स एंड टुक अवे द वेस्ट ठीक है जो पीपल जो थे ठीक है वहां के वो क्या करते थे टॉयलेट करते थे लेकिन वो साफ नहीं करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये काफी गंदा जॉब है ठीक है देयरफॉर इसलिए पीपल फ्रॉम बस्ती क्लीन द टॉयलेट इसलिए वो बस्ती के पीपल जो लोग थे वो टॉयलेट को साफ करते थे और वेस्ट को काफी दूर लेके जाते थे ठीक है बी है यस देयर आर टॉयलेट्स इन माय हाउस हां मेरे घर में टॉयलेट है माय एंटायर फैमिली क्लीन्स देम ऑन अ वीकली बेसिस ठीक है यानी मेरी फैमिली क्या करती है वीकली बेसिस पे हमेशा एक वीक में साफ करती है ओके तो यहां पे NCERT textbook page number 101 ठीक है what material have been used in making your house मतलब आपके घर बनाने में कौन-कौन से मटेरियल का यूज हुआ है तो आंसर है the material used in making my house are cement bricks concrete sand iron rod and wood ठीक है इन सारे चीजों से मिलकर मेरा घर बना जैसे सीमेंट ईंट ठीक गिट्टी या मतलब पत्थर ठीक है बालू यानी रेत ठीक है रॉड एंड आयरन लोहे वगैरह ठीक है इन सारे को यूज करके क्या बना है घर बना है ठीक है दूसरा यहां पर फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम व्हिच योर फ्रेंड्स हाउस मेड इज देयर एनी डिफरेंस राइट अबाउट इट ठीक है यानी आपके फ्रेंड का घर देखना है ठीक है और उसके बारे में डिफरेंस पता करना है कि आपके घर में और आपके फ्रेंड के घर में क्या डिफरेंस है ठीक है और आपके फ्रेंड के घर किस मटेरियल से बना है तो आंसर माय फ्रेंड्स हाउस इज मेड ऑफ अ मटेरियल लाइक अ सैंड सीमेंट आयरन रॉड एंड अ ब्रिक्स नो देयर इज नो डिफरेंस ठीक है यानी मेरे मित्र का जो भी घर बना है ठीक है मेरे ही जैसा बना है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है उसका भी घर सीमेंट ब्रिक्स रॉड आयरन ठीक है इस इन सारी चीजों से कंक्रीट से इन सारी चीजों से मिलकर बना है तीसरा है what kind of house do you think chetan das grandchildren will live in theek hai yani chetan das kis tarah se apna ghar ko sochta tha wo kis tarah se banana chahta tha apne ghar ko chetan das grand children will live in the skyscrapers made of a cement and iron theek hai wo chetan das ke ladke kis tarah se rahenge kis kis tarah ke ghar mein rahenge 
जो कि सीमेंट से बना हो और आयरन से बना हो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है वेयर वुड यू लाइक टू लाइव वेन यू ग्रो अप वट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक ठीक है यानी जब आप बड़े हो जाएंगे किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे ठीक है वट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक मतलब किस तरह का घर आपको पसंद है तो आंसर है आई वुड लाइक टू लिव इन ए मेट्रोपोलिटन सिटी इन द बेंगलोर वेन आई ग्रो अप ठीक है यानी बता रहा है कि मैं मेट्रोपोलिटन यानी मैं शहर में रहना पसंद करूँगा सिटी में रहना पसंद करूँगा जिसमें वो बैंक एक बंगला रहेगा ठीक है बड़ा सा क्वेश्चन फिफ्थ है यू हैड रिटिन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज नो हाउस नेम देम ठीक है क्या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर देखे हैं और उस घर में एक्चुअली उस घर में जो मटेरियल यूज हुआ है सेम उसी मटेरियल से आपका भी घर बना है ठीक है तो आंसर है नो दो काइंड ऑफ मटेरियल आर नॉट यूज इन माई हाउस एक्सेप्ट डूर्स एंड विंडो मेड ऑफ वुड ठीक है यानी मेरा डोर और विंडो को छोड़कर सारे मटेरियल्स क्या है चेंज हैं उस तरह के मटेरियल नहीं यूज हुए हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु वर्क विद अ वुड इज कॉल्ड ए कारपेंटर इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क विद वुड ठीक है मतलब हर एक पर्सन का अलग अलग नाम होता है उसके काम के अकॉर्डिंग जैसे कि कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं कारपेंटर तो हमारे एरिया में किस तरह से उसको बुलाया जाता है तो आंसर इन माई प्लेस अ पर्सन हु वर्क विद अ वुड इज कॉल्ड ए बढ़ाई ठीक है हमारे एरिया में जो लकड़ियों के साथ काम करता है ठीक है लकड़ियों से काम करता है वो उसको हम बढ़ाई बोलते हैं हिंदी में ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फील इन द टेबल ओके आपको पिक्चर देखने हैं और फील करने हैं टेबल में ठीक है तो आंसर यहाँ पर है वर्क मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट टूल ट्रॉवल हैमर एंड वट इज द पर्सन कॉल मैसन मैसन उसको बोलते हैं ठीक है यानी जो सैंड और सीमेंट को बालू सीमेंट को मिक्स करता है उसको मैसन बोलते हैं ठीक है कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स जो मतलब ईंटों को ले आता है और अदर मटेरियल को ले आता है क्या बोलते हैं आयर पैंस लगते हैं ठीक है लेबर बोलते हैं उसको ठीक है जो फिल्ट फिटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिकल वायर को मतलब फिटिंग करते हैं उसको इलेक्ट्रीसियन बोलते हैं ठीक है फिक्सिंग टाइप एंड पाइप्स जो टाइप्स और पाइप्स को फिक्स करता कौन है प्लम्पर बोलते हैं उसको ठीक है यहाँ पर पेज नंबर एक सौ वन है डू यू नो पीपल हु डू दिस दिस टाइप ऑफ वर्क स्टार्ट टू देम एंड फाइंड अबाउट देयर वर्क डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स ठीक है मतलब इस तरह के लोग कहाँ पर काम करते हैं किसके साथ काम करते हैं आपको लिखना है तो आंसर है यस आई नो पीपल हु वर्क एन इलेक्ट्रीसियन मैसन एंड प्लम्पर शुड बी डन बाई द स्टूडेंट्स ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है विद योर टीचर आर सम फ्राम होम Go to place where a building is being constructed. Talk to the people working there to find out the answer to the this question. ठीक है आपको क्या करना है बाहर जाना है ठीक है टीचर के साथ या किसी भी दूसरे के साथ क्या करना है और जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा बन रहा होगा आपको क्या करना है वहाँ के लोगों से बातें करने हैं और इन सारे चीज़ों के इन वट इज़ बींग बिल देयर मतलब आपको पूछना है कि मतलब आखिर में यहाँ क्या बन रहा है इस क्वेश्चन को पूछना है तो आंसर है अ बिग बिग मॉल इज बींग बिल्ड ईयर मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बन रहा है ठीक है बी आंसर है हाउ मनी पीपल आर वर्किंग देयर मतलब यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं तो आंसर है अप्रोक्सीमेट ऑफ अ फाइव हंड्रेड पीपल वर्किंग ईयर मतलब पाँच सौ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सी है वट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग मतलब किस तरह के काम कर रहे हैं यहाँ पर तो मैंसेस और पोरिंग सीमेंट्स इन द लिटिन एंड रोफ्स इंजीनियर वर्स सुपरवाइजिंग द वर्क एंड लेबर्स वर कैरिंग मटीरियल्स ठीक है अदर पीपल्स वो ओपनिंग क्रेन्स एंड अदर मशीन ठीक है इन सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं डी है हाउ मनी मेन एंड वुमेंस आर देयर मतलब कितने आदमी हैं कितने औरत हैं यहाँ पे तो फोर हंड्रेड मेन हैं अन हंड्रेड क्या है वुमन हैं ठीक है यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक सौ चार पेज पे आर द चिल्ड्रेन वर्किंग देयर व्हाट आर दे डूइंग मतलब क्या बच्चे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे तो आंसर है नो एनी चिल्ड्रेन इज नॉट वर्किंग ईयर मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ठीक है हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली आज फ्राम द थ्री डिफरेंट पीपल मतलब तीन लोगों से आपको पूछना है कि मतलब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कितने कितने पैसे कमा रहे हैं डेली ठीक है तो मैसन जो है एक्चुअली में पच्चीस सौ सात रुपये कारपेंटर पच्चीस सौ सात रुपये हेल्पर भी पच्चीस सौ सात रुपये फोर फोर मैन भी चार सौ रुपया और क्रेन ऑपरेटर फाइव थाउजेंड सेवन ठीक है यहाँ पर जी है 
वे डू दिस पीपल लिव मतलब ये, ये जो वो काम कर रहे हैं यहाँ पर वो एक्चुअली में कहाँ रहते हैं दिस पीपल लिव इन द टेंथ लोकेटेड नियर कंस्ट्रक्शन प्लस विद अदर कम अदर कम्स फ्रॉम देयर हाउस ठीक है कुछ लोग अपने घर से आए हैं कुछ लोग टेंट्स में रहते हैं टेंट लगा कर ठीक है क्योंकि वह काफ़ी दूर से आए रहते हैं वट आर द मटेरियल बींग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग मतलब किस तरह का मटेरियल यूज हो रहे हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए तो आंसर है द मटेरियल इज बींग फॉर मेकिंग द बिल्डिंग आर सीमेंट वुड आयरन रॉड्स सैंड स्टोन चिप्स ब्रिक्स एक्सेट्रा इस तरह के मटेरियल क्या हो रहे हैं यूज हो रहे हैं उस घर को बनाने के लिए यहाँ पर आई ट्राई एंड गेस हाउ मनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट्स विल बी यूज फॉर मेकिंग ऑफ द बिल्डिंग मतलब कितने ट्रक सीमेंट्स और ईंटें लग जाएंगे इसको बनाने के लिए तो आंसर है 5000 थाउजेंड ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड टेन थाउजेंड बैग्स ऑफ सीमेंट्स विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग टेन थाउजेंड मतलब वन लाख बैग्स ऑफ सीमेंट्स विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक लाख बैग्स क्या एक लाख बैग्स सीमेंट लगेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डू द मटेरियल डिस्ट द बिल्डिंग साइड्स बाई ट्रक हैंड कार्ड एनी अदर वहीकल लिस्ट एम ठीक है मतलब किस तरह से बिल्डिंग का मटेरियल पहुंचता है एक्चुअली में तो आंसर है मटेरियल इज बिल्डिंग साइड बाई टेम्पो ट्रक मतलब टेम्पो और ट्रैक से पहुंचता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना है दो सौ पैंसठ ठीक है वन बैग ऑफ ब्रिक्स कितना है फोर रुपये पर वन ब्रिक्स ठीक है वन ट्रक ऑफ सैंड कितना है फाइव थाउजेंड ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब मैं चाहूँ थैंक यू सो मच